We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Early Edition. Magwapo, magwapa, book down na. Beautiful early morning, mga pusa. Good morning, Western Visayas. Pangita na da sa mga yung plasaran. Kay damo naman kita sa matunan. Hi, Kate. Good morning. Good morning, Adrian. Good morning, mga kapuso. Lapit na gid lang magbalik ang face-to-face -face classes. Gani mga eskwelahan bi, aton tinluan para ready na sa pagbalik sa kabataan. You're watching GMA Regional TV Early Edition na pinakauna nga Unified Morning Program diri sa aton sa Western Visayas. Ang inyong kapuso ay nagbrietos ng inyong makaupod. Di ka naman diri sa GMA Bacolod Station. Kag ako naman si Caitlin Rivilla. Nagi ka naman diri sa GMA Iliila Station. Isa ka gwapa kag talented kapuso ang makaupod ta sa BizTalk. Samtang, manamit nga putahin na naman ang amon iserbe sa hindi lamadugay, ganit bantayan. Good morning mga kapuso, ako galit si Ana May Abilarde. Subo nga aga, unanta kung paano maghimo sa paborito natin na dessert, ang Yama Cake. Mga kapuso, kinahanan ta lang i-prepare ang mga masunod. Luto sa chiffon cake. Una, sa laon ang cake flour, baking powder, salt, ibutang ang white sugar, ag i-mix, 80 cc egg yolks, 1 half cup ibap milk, vegetable oil, ag vanilla, i-mix lang. I-set aside. Para sa mirang mixture, magamit ko sa hand mixer, Kung magbubbles na siya, ibutang ang cream of tartar. Pagsipik na ang merang mixture, silo sa butter mixture. Amat-amat lang ibutang. Ibutang sa cake pan. Paglutuon sa oven for 35 to 40 minutes in 180 degrees Celsius. Sa pagluto sa yama filling, ibutang ta lang ang apat ka egg yolks, evaporated milk, condensed milk, at cornstarch. Paglutuon sa medium heat, continue stirring hasta mag napuyot ang yama. Pag okay na ang yama, pati yun ang itin. Ibutang ang butter, Hag vanilla. Using barbecue stick, tuslo konta siya. If wala na may katapik, it means to say, luto na, kuha onta sa oven. Hag itabog na wonta siya, anay. Kutburan sang cheese. Ari ng atong niya, yama cake. Kedamo sa benepisyo ng dala ang pagbasa o kung reading. Ilibina sa mga bata ang salamharon ng idad bao kedamo pagitang lugar sa bagong mga learnings. We learn to read by reading kani kapuso. Ululupot kita ng magbasa subong aga. 
Mga kapuso, sa panahon nga pwede na ma-access ang halos tanan nga informasyon online. Don't forget, aragi hapon ang mga libro, ang aton nga books. Sang bata pa kita, yun yung una nga ginbuka daantis pa makatuon nga magsulat. Gani, isa ka librarian na makaupod ta to guide us this morning. Ari na si Ma'am Marion Aguirre. Maayong aga, Ma'am Marion. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. We're very glad, Ma'am, nga mas lapit kag accessible sa kabataan ng library kung sa diin sila makatuon gid. Ano anong pwede ma-explore sa sulod si ni Ma'am Marion? Ang aton nga library, hintupod ini siya kay para mahapos sa aton mga pumuluyo, especially sa mga kabataan, makaget sila sa aton nga library services, especially sa ilang pagpuon. Sa subong ang aton nga library services, nga pwede magamit aton nga free internet, free wifi access, may desktop computers kita nga magamit for ila research, uh, toys and also books. Kag madugang pagigita sa aton ibang pagigit nga library services. Balikan ta mamang sitwasyon sang wala pang pandemic dala sang COVID-19. Ano ka aktibo ma Marion ang library kag ano sa masam yung mga klase sang libro nga ginabalik-balikan gid sa mga kabataan kag sa mga estudyante? Uh, sa mga libro, uh, usually mga novels yung ginahulam nila, may ara man kita nga mga references nga ginahulam gamit nila para sa school. And then very active ang ato nga library sa sang ina dam kita mga projects nga na established and then mga activities nga na implement like uh, nag library campaign kita before nagbisita kita sa mga public schools nag uh, present kita sa aton nga library services tapos gid active na to ng aton nga children's group uh, ginatibaan nato sila pa nang recycle mga puppetry arts and crafts reading comprehension vocabulary spelling and pronunciation kay nag promote man kita sa mga proper information sa aton nga health environment kay mga anti smoking. May story fest man kita nga ginhimo kag storytelling events. Kay gaso nag-obra man kami sa aton nga handmade PWD books. May ara kita sa unas as ta subong ibalikid na nato ng aton nga community story nga every month kada distrito kag kada plaza ga adto kita kay nagagather kita to tell a story. And then, may mga collaborations man kita halin sa private and public agencies. May mga training and workshops. Maayo naman subong kay liwat na nga nangin aktibo ini Ma Marion. Ano ka importante nga ibalikgid ang hilig sa kabataan sa pagbasa sa mga libro, Ma Marion? <laughs> sa aton nga uh, pagbalik uh, sa mga kabataan sa aton nga pagbasa sa Uh, kay reading is important because it allows us to be transported to other world. Ang mga imagination nila ma-develop. Then we can also learn new words and phrases and experience range of emotions acquired through knowledge. And also we encourage them, especially parents, not only during bedtime, ang storytelling, but we can do it anywhere. This is also a way of bonding together and gives your children a sense of intimacy and well-being. Anong marekomendar mo nga sahi sang libro base sa edad sa mga mapadulong dera? Ang aton nga collections, library collections, sari-sari man. So, uh, depende sa needs nila. Like for example, sa mga kabataan, may ara kita sa uh, children's books, may mga encyclopedias kita nga for, for the kids, and also may ara man kita sa mga young adults and for adults nga libro. May law books man kita and uh, Uh, ibang pagiging ang mga reference books. Imbita ra na ang ating mga kapuso to visit public library kag liwat nga palanggaon ang pagbasa. Yes, sa tanan ng mga parents, please give time bit kamo sa inyong mga kabataan nga dalo sila sa aton nga mga libraries. Make this a habit for them kay ila gyud nga futures. Reading is not only helps you to bond with them but also gives your children uh, develop their own personality as individuals. Madam, ugit nga salamat sa time yung ginhatag mo sa amon, Ma Marion Aguirre, sa liwat, Mayong Aga. Yes, thank you also, Kate. Thank you also sa GMA uh, Regional TV Early Edition sa pag-invite uh, sa ato nga uh, as guest sa inyong uh, nga TV show. Thank you, Jim. Duga nga informasyon, ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.
Sa palaabuton nga Agosto 1, 2026, hiwato ng National Schools Maintenance Week o konsikat sa tawag ng Brigada Eskwela. Preparasyon para sa pagbalik na sa face-to-face classes sa Agosto 22. Subong nga aga, tunan tabi kung paano mangin preparado sa pagbukas ng klase. Subong nga tuig 2022. Hi there, mga Muzo. Welcome back. You're still watching Jimmy Regional TV Early Edition. Ora siga, mang limpio na ta, Brigada Eskwela, aton tutukan, subong aga. With us is Sir Quezon Arquilas, ang head coordinator sa Brigada Eskwela Committee sa Bago City Elementary School. Bao, ang Bago City Elementary School, mga kapuso, kampiyon. Basta gani, Brigada Eskwela, ang pag-istoryahan. Sir Q, welcome to the program. My aga, how are you? Good morning, may aga sa itong tanahan yung mga kapuso na nagalantaw subong sa early edition sa GMA Regional TV. May aga. Sir Q, bilang isa ka teacher by profession, I know, kabalo ka gin sinin na hangpan mo gin ang importansya sa ang ginatawag na environment that should be conducive for learning. Ano ka importante ini, Sir Q? So as a teacher, Sir Adriano, isa sa mga pamaagi, no, nga ang aton mga kids maging mm. well motivated to learn kaya dapat ang aton nga learning environment sa isa ka school dapat conducive for learning O sa mga kapuso na aton nga mga manol Sir Q ano ba lang inatawag nga Brigada Eskwela what is its main goal and objective mag limpyo limpyo lang bala maminta lang bala magpatahom sa classroom ano man so, Sir Adrian, ang Brigada Eskwela, kada tuig, ining activities ng DepEd. It is actually a whole year-round activity. So, ang involved sa aton Brigada Eskwela, amo ang aton nga mga stakeholders. Ina-encourage na sila naton nga mag-share sa ilang time, sa ilang effort, sa mga resources, in preparation sa opening sa classes. Mga puso, maghambal kita gani, Brigada Eskwela, it's a school community effort. Sir Q, sino-sino ang kabahin sa sininga programa? Barangay, di ba? Dala mo na di. So, uh, Sir Adrian, ang kabahin sini sa sininga programa, ang Brigada Eskwela, hmm. ang aton internal, no? kag-external stakeholders. So, sino na ang mga internal stakeholders? Sila ng aton ng mga teachers, pupils, and other educators. Ang aton mga school personnel. Ano sino naman na yang aton ng mga external stakeholders? Sila na ang aton ng mga uh, LGUs or aton ng mga local government units, mga non-government organizations, mga private persons and mga private um, institutions. Included na namda sa ato no ang mga alumni and our international um, linkages. FYI, mga kapuso, ang Brigada Eskwela, hindi lang niya panilig, nilhig lang. It's a competition actually among schools in the school division, regional competition man ini, tub-tub, national level. Grabe ang pag uh, indis indis ang aton mga bulutuan kag wala gidya nagapaulihi ang bago City Elementary School. Hindi ba la? Sa pagkabalo ko, ang kada school may kategory na sila nga ginaintrahan whether small school category ka, big, large, or mega school category. So in our case, Bago City Elementary School, na fall siya sa mega school category. So, so far, sa Division of Bago City, kami ang best implementer as sa national level for two consecutive years, no? sa 2018 and 2019. Excited ang tanan mga puso para sa face-to-face -face full implementation will actually begin pa this November pero amat-amat na nga na na sa pagsugod sang Agosto. Sir, anong plano sang bulutuan? Alright, so since na-validate na ang BCES, the mm -hmm. Schools Division of Bago City, the Regional Validator, na-approve kami for limited face-to-face. -face. So ang plan namon, Sir Adrian, no, is to expand para ma-accommodate namon ang mga parents nga gusto na gidiyas ang face-to-face nga klase para sa ila kabataan. And lastly, Sir Q, anong message nato sa ato mga puso nga dapat mag-intra gidiya? Dapat we should participate in making sure yung ato ang mga bulutuan hindi lang matahom, kundi syempre conducive for our children's education. Ginahin niyo ko ang tanan nga Kapuso natin out there, 
nga mag-involve kita sa aton Brigada Eskwela 2022 um, this coming August 1 as as August 26. So long ido kalidad. Sir Kazon Arkelas, Sir Q, madam nga salamat for being part of our program kag o araha. Pangabay, madam ogin magsuporta sa aton nga Brigada Eskwela for the youth, uh, for the kids. Uh. Sir, good morning. Thank you, Sir Adrian. Thank you, GMA. And good morning sa tanan. O, dinala ka mga dong switch channels. Padaing na nga magtuto. Kay isa ka guwapa, kag-talented ka puso ta. Ang atong bisita sa Bistok. Sa pagbalik sa inyo paborito nga programa ko naga. GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bawang mga puso sa buong aga, oh, guwapa ang atong bisita, Reyna. At the same time, bawang daw mala ang hell ko no ang looks niya. Mga ina, gani, nga nangin brand ambassador siya sa madamo ng mga produkto kag advocacy series sa probinsya sa Negros Occidental. With us is Marion Angel de la Mines. Hi Marion, welcome to Jemmy Regional TV Early Edition. Guwapang adlaw naman ba? Hello, good morning, Sir Adrian, and good morning, man, sa mga kapuso, and thank you so much for having me here. Abi Marion, sorry, hey, kami sanong kagani nagsugod bilang isa ka modelo. I'm actually a late bloomer in the modeling industry. I started runway modeling and shoots when I was 18 years old, and as far as I I can remember, the first shoot I did was for a restaurant. Sikat ka beauty queen mga kapuso, si kapuso natin Marion, dari sa Negros Occidental. Beauty and brains, bao fuerte. Abi share sa amo na ng imo nga sikreto, Marion. Yes, right after I was introduced hmm. to modeling, I entered the world of pageantry. And at first I was hesitant, but I told myself I should try this one because it's a big opportunity for me. So the first ever pageant I tried, I joined was the Diwata Sambago and it was such a beautiful experience and it opened a lot of doors and opportunities for me. I was so grateful to represent the city of Bago in the Linais and Negros. And another pageant I represented was the Diwata Sangkang Laon, which I was crowned and still the reigning queen for three years now. Because of the pandemic, I wasn't able to pass down the crown, but Finally, I will be able to this coming month of August. And I was able to represent my university, which is the University of Negros Occidental Recoletus in the Mutianang Nepsaya, which I was also crowned. Wari gira pa pamangkot lang sa mga gusto mangin kaangay mo. What is the secret behind those beautiful clear skin, your pretty face, kag? Sexy nga pang lawason, may ara kabla ritual marion, prayers lang kag uh, lemon juice ano man. Well, what I actually do to maintain my skin is just by having a simple routine. I always make sure that I cleanse, I use sunscreen, mas ginaya guys, and to moisturize. And also, beauty clinic and skincare products really help me to achieve glowing and clear skin. And as for my physique, I I honestly don't follow any diet. Thankfully, even if I eat so much, I don't gain weight easily. Let's talk about your experiences bilang isa ka brand ambassadress. Kag syempre isa man ka modelo, ano blang hindi mo ginmalimtan, Maria? Well, as a brand ambassadress and a model, I also have my fair share of ups and downs. Behind glitz and glamour, there are also challenges like Wearing heels for very long hours is no joke. Even if you're in pain, you still need to be composed. And uh, there's this instance na madus mo ka pa, dumahuyan ka, but it's part of the risk of being the model. And in reality, you are also prone to indecent proposal, which is a really big but no. <laughs> Siyempre, makarelate yun mga kapugso naton. Kun may racket! My gun it. <laughs> Paano ni nakabulig sa imo financially, Marian? Well, it helped me a lot. So, nagsubod ko doing this kind of job. I don't ask money from my parents anymore. 
I was able to buy the things that I need and also big help to me when when my dad was diagnosed of cancer. I was able to help pay for his pills and laboratories because by doing this kind of job. Bilang isa ka endorser, ano man ang epekto sini o kung ang impact sini sa imo kabuhi, Marian? Yes, Mayor, good. Ako good ang impact ni sa life ko in a great way. It really boosted my self-confidence, which I lacked the most before. I experienced great things and was able to meet a lot of people that amazing people that eventually became my friends. And it's such a good feeling to hear also that niyar man mga tao nga nagaka inspire because of me and uh, it motivates me more to be better version of myself and to influence and inspire others. Nang panatol makapuso hindi niya lahog lahog hindi lang ni patawong tawong pagwapa pagwapa kinanlan may karakter ka gid kag syempre imahe nga masarigan. What is your message Marion sa aton mga kapuso nga gusto man mangin modelo like you? Don't let your fear stops you from pursuing your dreams and don't listen and be discouraged by other people's negative opinion of you because none of them matters. Continue to persevere, work hard and don't give up on your passion because only then you can achieve what you truly desire and deserve. A true angel indeed. Marion Angel Delamines, thank you so much for being part of our program. Bagay kagin magartista. Maraming salamat. Good morning. Thank you, Man Sir Adrian, for having me here. And sa mga kapuso na galantao, maayong aga sa tanan liwat. Mga kapuso, kung may ara man sa regalo nga pwede mo mabukad anuman nga oras mo nga gusto. Ini among books o kon mga libro. Relate kid Adrian, di ka na mi gidi magbasa sa mga libro. It's a dream you hold in your hand. Agree man ako sa ambalas ng American author nga si Anna Quindlen. Books are the plane and the train and the road. They are the destination and the journey. They are home. Sa kalibutan nga makapoy kag wala sang pakuway. Pwede ka gid sa libro anay magtambay kag magpahunay-hunay. Mga puso, mahimo ninyo nga malantaw ang inyong episode sa Gemi Regional TV official website sa www.gemiregionaltv.com And please, click subscribe sa mga official YouTube channel. Mga kapuso, best things occur to those who hustle. Create your vision and make it happen today. Ako si Caitlin Rivilla. Thank you again. Salamat kayo sa inyo pa yung pagtutok. Dari sa amin siyempre sa Gemi Regional TV early edition. Kaada la sojo sa aga. Kapuso, today's the best day of your life. Gani start early, start right. Ako naman, si Aiden Prietos. Buong puso para sa Pilipino. Good morning, mga Pinas. Bye! Bye!